the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, food poisoning ko prevent karne ka Rambaan tarika uh, effective recommendations, sabse important points. Agar aap log mein se koi bhi food handler hai, bawarchi hai, chef है रेस्टोरेंट के चलाते हैं फूड सर्व करते हैं या आप घर में खाना बनाते हैं आप घर के मालिक है मालकिन है तो भी खाना बनाते हैं घर खाना सर्व करते हैं तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट करना कैसे पॉसिबल है क्या करना होगा आपको फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए और फूड पॉइजनिंग प्रिवेंट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे सबसे जरूरी और सबसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं नंबर वन एंड बेसिक आप बोलेंगे तो मुझे पता है पता है लेकिन सुनिए और लिखित में फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर है बाकी समझदार को इशारा काफी है सुनिए नंबर वन स्टेप वॉश योर हैंड्स केयरफुली केयरफुली अच्छे से वॉश करना है बीच में भी धोना है पीछे भी धोना है अंगूठे को भी गोल गोल धोना है और फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके सही से धोना है राइट वॉश योर हैंड्स बिफोर कुकिंग और आफ्टर कुकिंग ये रिमेंबर या किसी भी तरीके के रॉ मीट कच्चे मांस को टच करने के पहले और पह, के बाद रिमेंबर टू वॉश योर हैंड्स उसके बाद डिशेज यूटेंशियल बर्तन भांडे सब धोने पड़ेंगे उसको धोने का जो भी डिशेज यूटेंसिल एग फिश पोल्ट्री मीट इनको टच हुए हैं उनको भी अच्छे से धोने का ऐसे टाइम अच्छे से धोना चाहिए उसके बाद में जब कुक करते हो जब कुक करते हो हो सके तो टेम्परेचर का थर्मोमीटर यूज़ करो थर्मोमीटर कौन सा जैसे अब खास कर नॉन वेज को पकाने के लिए जो लोग नॉन वेज लवर है ऐसे टाइम पे नॉन वेज खाने का ये तरीका जो लोग होटल में पकाते हैं रेस्टोरेंट में पकाते हैं ऐसे टाइम पे ऐसे पकाना चाहिए अगर आप फिश खा रहे हो तो फिश को पकाना है एक डिग्री फेरानाइट या बाईस या बासठ डिग्री सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड पर राइट right, 145 डिग्री फैनराइट पे या 62.7 डिग्री सेल्सियस पे पकाना जरूरी है कम से कम इससे ज्यादा पे पका सकते हो पोल्ट्री एग इनको पकाना है एक डिग्री फैनराइट या 73.8 डिग्री पे और बीफ मीट को अगर पका रहे मीट को तो 160 डिग्री या 71 डिग्री सेल्सियस पे उसको पकाना जरूरी है 160 डिग्री फैरनाइट ये डू नॉट प्लेस योर को अगर पका लिया मीट या फिश को पका लिया उसको सेम प्लेट या सेम कंटेनर पे नहीं डालना जिसमें रॉ ऐसा लिया ना ये रॉ एक इसने ले लिया इसमें से इसमें डाला फिर कुका पका के इसी में डाला ऐसा नहीं कर ये नॉ चल बे ये नॉ चल ये गलत है याद रखना ठीक है जहाँ पे रॉ फिश है रॉ मीट है वहाँ से उस प्लेट से डाला उसी प्लेट में वापस नहीं डालना उसको अलग प्लेट वो प्लेट गई धोने को राइट रिमेंबर दी स्मॉल नहीं पता था ना नहीं पता था राइट ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं रिमेंबर दीज उसको जाना धोने को ये नॉन वेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेजिटेरियन फूड में भी कर सकते हो नो बिग डील राइट और जितने भी पेरिशेबल मान लो लेफ्ट ओवर्स हैं लेफ्ट जो भी बच गया उसको दो घंटे के अंदर अंदर बाहर नहीं रखने ना दो घंटे के अंदर अंदर फ्रिज में रेफ्रिजरेट करिए रिमेंबर टू आवर्स इज द की राइट और कितना रेफ्रिजरेशन होना चाहिए 4.4 डिग्री सेल्सियस पे 40 डिग्री फेरानाइट 4.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे और फ्रीज करोगे तो फ्रीजर होना चाहिए माइनस एटीन अट्ठारह डिग्री सेल्सियस या जीरो डिग्री फेरानाइट तक राइट मीट पोल्ट्री फिश जो रेफ्रिजरेट करा हुआ है उसको अनकुक्ड अगर अगर पका हुआ भी है पका हुआ उसके बाद उसको रेफ्रिजरेट कर दिया फिर निकाला ऐसी खा लिया ऐसा नहीं करने का ऐसा नहीं करने का जिसको एक से दो दिन से ज़्यादा रेफ्रिजरेट होगा उसको फेंक दो उसको फेंक दो या उसको फ्रीज आउट करके फिर से पका के देखो इफ इट इज़ ओके और नॉट एक से दो दिन से ज़्यादा तो नहीं रखना चाहिए फ्रेश फ्रोजन फ्रूट जो होते हैं फ्रोजन फ्रूट जो होते हैं कुक उसको कुक करना है फुल टाइम जो भी उसके पैकेज में लिखा है जितने देर पकाना है जैसे पकाना है उसके से फुल टाइम पकाना है ऐसा नहीं थोड़ा सा पकाने चलता है चलता है ऐसा नहीं अभी का टाइम बहुत डेंजरस है ठीक है रिमेंबर दिस थिंग और जो भी आउटडेटेड फूड्स हैं पैकेज्ड फूड्स हैं ब्रोकन सील वाली चीज़ें हैं जिसमें से कोई डेंट बार आ रहा है कोई चीज़ बल्ज हो रही है ऐसी चीज़ें मत खाना खतरनाक चीज़ें मत खाना रिमेंबर रिमेंबर दीज थिंग्स ठीक है और जो भी चीज़ में ऑब्वियसली चीज़ें यार अगर टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा 
बा स्मेल अच्छी नहीं आ रही मत खाओ अभी कल मैंने फिश मंगाई फिश का मेरे को स्मेल ही अच्छे नहीं लगा मैं मुंह में डाला एक अच्छी थोक फेंक दिया मैं उसको फ़ोन किया मैं कहा ये क्या है उसने पैसे वापस कर दिए मैं कहा सिंपल चलो ठीक है वो गलती होती है मतलब उसको समझा दिया ऐसा मत करा करो ठीक है ठीक है ओके डन हो जाता है तो मत खाओ फेंक दो फेंक दो डोंट वरी फिर क्या है डू नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम वेल्स कुएँ से स्ट्रीम से जिसमें ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है जिसका पक्का नहीं पता ये हेल्दी है नहीं है ऐसी चीज़ों से मत नहीं मिल रहा तो बॉटल्ड वाटर पियो नहीं तो घर में प्यूरीफायर लगवाओ कौन सा आर ओ प्लस टी डी एस आर ओ सिंपल आर ओ नहीं लगा आर ओ अकेला लगाओगे तो टी डी एस कंट्रोल टी डी एस मतलब उसमें मिनरल बचेंगे ठीक है आर ओ प्लस मिनरल वो चाहिए बाकी यू वी यू ए टू ए टू ए सब जितना हो चलेगा ठीक है ठीक है डन 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 ये हो गया सबकी तब समझ में आ गया पानी कहाँ से लेना खाना कहाँ से लेना कैसे पकाना कैसे करना और क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं राइट right. जब भी आप बच्चों के डायपर बदलते हैं उससे पहले उसके बाद अच्छे से हाथ धो राइट right? ये इंपॉर्टेंट है कैंड फूड कैंड कैंड फूड कैन में बंद फूड जो भी लेते हो उसको प्रॉपर टेक्निक से उसको कैन किया हो कैन अच्छे से हो डेट देख के बढ़िया से लो कैन फूड वैसे अवॉइड ही करोगे तो ज़्यादा बेहतर है ठीक है और बच्चे एक साल से छोटे बच्चे को शहद नहीं देना पहले भी बता चुका हूँ एक साल से छोटे बच्चे को शहद नहीं देना वाइल्ड मशरूम्स जंगली मशरूम मत खाना और अगर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हो जहाँ पे फ्लड आया बाढ़ आई है जहाँ कंटेमिनेटेड वाटर फूड ज़्यादा ज़्यादा मिलता है आपको पता है यहाँ लोगों के पेट खराब यहाँ हाइजीन नाम की चीज़ नहीं है तो फिर बॉटल्ड वाटर या बॉइल्ड वाटर ही पीना है और कच्ची सब्जी या पके फ्रूट जो है डायरेक्ट बिना धोए बिना छीले नहीं खाना वहाँ पर और गर्म गर्म खाना खाना है वहाँ पर जाके वैसे सब जगह ऐसी कर सकते हो बट ऐसी जगहों पे ज़्यादा ध्यान देना है ठीक है और शेल फिश अवॉइड करें शेल फिश शेल एस एच ई एल शेल फिश अवॉइड करें राइट खासकर प्रेग्नेंट अगर हैं आप इम्यून सिस्टम वीक है तो सॉफ्ट चीज़ नहीं खाना है सॉफ्ट चीज़ जो कि दूसरी कंट्री से यू एस यू एस से आए वहाँ से आया हुआ चीज़ नहीं खाना है रिमेंबर दिस और अगर कोई बंदा बीमार हो गया है तो आप अगर आपको लगता है किसी ने कोई ऐसा बीमार वाला फूड खा लिया जिससे बीमारी हो सके उसको बताओ भैया चाहे फूड कम रहे तो उनको उस रेस्टोरेंट को बताओ जहाँ से खाया उसको बताओ फ़ोन करके बताओ ठेक दो उसके बाद बताओ ऐसा ना हो दूसरे खाए फिर सब बीमार हो जाए उसको बताओ ये चीज़ बताओ कि बेटा चलो मेरे को बीमार कर दिया कर दिया मैंने खा लिया खा लिया दूसरों को मत खिलाना राइट रिमेंबर दीज थिंग्स राइट इट्स इम्पॉर्टेंट राइट हम फैमिली है पूरी दुनिया में बंधु बंधु भाई बंधु है ना ऑल इंडियंस हमारे ब्रदर और सिस्टर फ्रेंड फ्रेंड याद होगी नहीं याद है कोई बात नहीं फिर भी करना ठीक है ओके और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो अगर ये सब करोगे तो भैया फूड यानी प्रिवेंट कर पाओगे आप फूड पॉइजनिंग खुद के लिए खुद के बच्चों के लिए बगल वाले के बच्चों के लिए बगल वाले के बगल वाले बच्चों एक बंदे को फूड पॉइजनिंग होती है ना तो ये भका भक फैलती है ये जिसको फूड पॉइजनिंग उसको घपा घप लूज मोशन हो रहे हर बार थोड़ी वो हाथ धोएंगा आप इंडियंस को इतना साफ सुथरा समझते हो नहीं इंडियंस की बात तो नहीं है बट ये हालत ही ऐसी है आजकल के डेट में लोग सही से हाथ धोते नहीं है सो so, दस में से नौ लोग या दस में से नौ लोग हाथ धो एक तो रहेगा ना कोई ना कोई सो so, इसीलिए लूज मोशन होना ही नहीं चाहिए इसीलिए ऐसा फैलना ही नहीं चाहिए आप दूसरों को भी क्यों हो इसलिए हर मौके पर एक्शन लो हर मौके पर रेस्टोरेंट को बनाने वाले को घर में हो बाहर हो जहाँ से लाए हो उसको रोको क्योंकि वो घूम फिर के सोसाइटी में फैलता है एक आदमी जिसको टाइफाइड हो गया ये साल भर तक टाइफाइड फैला सकता है भैया ये बात याद रख लो आप एक आदमी जिसको टाइफाइड हो जाता है वो साल भर तक टाइफाइड फैला सकता है सो इतना हल्के में मत लो इसको पेट ही दुखता है ना उल्टी आती ना क्या हो जाएगा कुछ नहीं होता ऐसा नहीं है इट्स सीरियस राइट सो इट्स सीरियस बच्चों को होता है उनकी जान तक बन आती है बच्चों में डायरिया इंडिया एक इंडिया तो छोड़ो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंडिया एक एक वो कतर कंट्री है जहां डायरिया से डिहाइड्रेशन से लोग मरते हैं यूएस में नहीं मरते राइट right? क्योंकि हम हल्के में लेते हैं क्योंकि हम समझते नहीं कि इन छोटे छोटे स्टेप्स का कितना इंपॉर्टेंस है राइट right? सो so, इस बात को भैया सबको बताना इनको शेयर करना इस टाइम पर सबसे जरूरी सो so, वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो का लाइक करना कमेंट करना बढ़िया से शेयर करना और सबको ये वीडियो जरूर भेजना और बोलना भैया जो है सो है देखो जरूर पता है तुम बिजी हो पता है तुम बहुत काम करते बहुत पैसे कमाते बहुत लेकिन इस वीडियो को देखो ऐसा बोल देना मेरे तरफ से ठीक है और कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे लिखो बढ़िया से टाइप करो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की थैंक यू गुड डे